Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa ad-din Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd kita panjatkan puja dan menyyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 27 Oktober 2021, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran Di Masjid Agung Darussalam Purbalingga Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Allahumma amin Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada jujungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarganya Sahabatnya Dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya Hingga di akhir nanti Seperti biasanya Sebelum kita mengawali Pengajian malam hari ini kita akan membaca surat yang mulia Surat Al-Buruj Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati majelis kita A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wassama'idhatilburuja وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati serta segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan prolog sedikit tentang surat Al-Buruj. Malam hari ini kita akan membahas beberapa mukaddimah terkait dengan surat ini. Mulai dari namanya, kemudian keutamaannya, asbabun nuzulnya, jumlah ayatnya, dan juga apakah Surat ini Makkiyah atau Madaniyah Inilah poin-poin yang akan kita bahas pada malam hari ini Kita awali dengan nama dari surat Al-Buruj Para ulama menyebutkan bahwa surat yang mulia ini Sekurang-kurangnya punya dua nama Yang pertama adalah As-Sama'i Zatil Buruj Ini nama yang pertama Kenapa? As-Sama'i Zatil Buruj Yang kedua Adalah surat Al-Buruj Ini yang lebih umum Untuk kita uh, Dengar Dan umum untuk kita ketahui Nama yang pertama surat As-Sama Idzatil Buruj itu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini dinilai hasan sahih 
oleh Syekh Al-Albani dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir bin Samurah. Sinten? Jabir bin Samurah. Binnya penting karena yang namanya Jabir enggak cuma satu. Ya, di antara sahabat Nabi yang namanya Jabir enggak cuma satu. Ada Jabir bin Abdullah. Ini adalah Jabir bin Samurah. Beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri wal asri biasanya di salat duhur dan asar Rasulullah sallallahu biasanya di salat duhur dan asar beliau membaca suratan as-sama'i wat-tariq surat nomor niku at-tariq was-sama'i dzatil buruj dan as-sama'i dzatil buruj jadi di sini Jabir bin Samurah kasih nama surat al-buruj dengan apa As-sama'i dzatil buruj wa nahwihima minas suwar atau surat-surat lain yang semisal dengan dua surat itu semisal nopo ne semisal nopo ne panjangnya jadi surat at-tariq dan al-buruj itu bisa dijadikan ukuran panjangnya suratan yang dibaca di salat zuhur dan asar. Sehingga suratan salat zuhur dan asar itu levelnya panjang, pendek apa sedeng? Hah? Sedeng. Kalau yang pendek napa? Salat nopo kok? Maghrib. Kalau yang panjang subuh. Loh. Zuhur, asar, maghrib, subuh. Kurang siji. Napa? Isya. Isya maksudnya yang mana? Hah? Yang sedeng. Sedeng itu bukan ina atau ina ya. Ina atau ina sedeng. <laughs> ina atau ina itu pendek. Ya. Nah berarti kalau misalnya dengan subuan itu ya. Subuan ina atau ina. Subuan itu panjang. No pusat panjang pusat. Al-a'la panjang. Al-a'la ya sedeng. Ala-ala itu levelnya apa? Atorek. Subuh berarti nopo? Amma ya kasa alun. Wah khusus dua banget. Semua nu beda wah. Nabi saw al mulk. Kadang-kadang baca al mulk di subuh. Ya, ya itu uh, kalau bisa demikian. Itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Lah usah tong ngene masjidku wis gelem mung masjid be alhamdulillah ya wis ora apa-apa lah Al kafirun karo kul hu ya ora apa-apa sing penting gelem apa masjid disit ndak apa-apa ya yang penting mereka mau ke masjid dulu Jangan sampai mereka enggak mau ke masjid lagi gara-gara suratane do bongot ya. padahal ya ora do banget Ya, kalau ngendong tangga ni ya lebih suwe apa? Ngendong ni tangga ni lah. Ya. Nonton bal-bal ni ya lebih suwe. Ya. ya itulah kita menghadapi masyarakat yang beragam. Jadi ini nama yang pertama surat apa? As-Sama'i Zatil Buruj. Baik. Itu dalilnya sudah saya bawakan. 
Apa nama yang kedua tadi? Al-Buruj. Ya. Nama Al-Buruj ini diambil dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama bunyinya nopo? Wasamai zatil buruj. Diambil satu kata Al-Buruj. Karena simpelnya nama yang kedua ini maka rata-rata mushaf Al-Qur'an cetakan manapun Kalau ketemu surat ini ya namanya surat apa? Al-Buruj. Di mushaf namanya Al-Buruj. Di kitab-kitab hadis namanya Al-Buruj. Di kitab-kitab tafsir juga namanya Al-Buruj. Sehingga yang lebih terkenal adalah nama yang kedua. Baik. Ini adalah poin yang pertama yang kita bahas, nama-nama surat Al-Buruj. Ada berapa? Dua. Apa yang pertama? As-Sama'i Zatil Buruj Yang kedua Surat Al-Buruj Kita pindah ke poin yang kedua Asbabun Nuzul Ketika kita membahas Asbabun Nuzul Kita perlu memahami Suasana atau kondisi ketika surat ini diturunkan Nanti kita akan jelaskan di belakang bahwa Surat ini termasuk surat makiyah. Apa kondisi kaum muslimin di Mekah? Nobo kondisinya. Mereka pihak yang kuat atau pihak yang lemah? Pihak yang lemah. Kenapa lemah? Karena jumlahnya masih sedikit. Dan memang orang-orang musyrikin Quraisy mereka memang jahat. Sehingga kalau kita baca sejarah suasana kaum muslimin saat surat ini diturunkan, mereka adalah pihak yang ditindas. Orang-orang musyrikin Quraisy Dengan berbagai cara mereka berupaya bagaimana laju dakwah Islam ini bisa dihalangi. Kalau enggak bisa di stop ya minimal dihambat. Karena makin hari semakin bertambah kaum muslimin. Sehingga orang-orang musyrikin Quraisy ini berupaya keras dengan berbagai cara bagaimana supaya kaum muslimin ini enggak bertambah. Dengan pendekatan harta, dengan pendekatan tahta, dengan pendekatan wanita, dengan bujukan ini, bujukan itu, tapi ternyata enggak ngefek. Karena enggak ngefek, akhirnya mereka gelap mata. Pakailah kekerasan. Di antara kaum muslimin saat itu yang mengalami intimidasi fisik, itu adalah keluarganya Sinten? Hah? Keluarganya Yasir. Sampai Nabi SAW bersabda sobron Ala Yasir Wahai keluarganya Yasir Sabar Fa inna mau'idakumul jannah Kalian pasti masuk surga Allah Jaminan dari Rasulullah SAW Sekeluarga itu disiksa semua Yasir Itu anak Atau ayah Ayah Anaknya siapa? Ammar Istrinya siapa? Sumayyah Saudaranya Ammar siapa? Abdullah Coba diulangi Bapaknya namanya Yasir Ibunya Sumayyah, anaknya Ammar sama 
Abdullah. Bale ni bapak e Yasir, ibu e Sumayyah, anak e Ammar sama Abdul. Pemain bola bi apal. Sahabat Nabi ora apal. Satu keluarga ini disiksa semua. Kenapa? Karena mereka budak. Mereka budak. Gak punya keluarga yang gak punya kabilah yang melindungi. Sehingga tuan-tuan mereka, pemilik mereka dari kalangan Bani Makhzum itu habis-habisan. Bukan hanya siang-siang disuruh tiduran di pasir yang sangat panas di tengah padang pasir. Sampai mereka bakar batu gede. Ketika batu itu sudah merah, ditaruh di atas tubuh keluarganya. Yasir Luar biasa mereka Dan Nabi SAW saat itu gak bisa bantu Karena memang di posisi yang lemah Maka Nabi SAW hanya bisa Menghibur keluarganya Yasir Dalam suasana seperti itu Maka penduduk Mekah ini perlu diingatkan Bahwa apa yang kalian lakukan ini sudah keterlaluan. Sekaligus kaum muslimin yang tertindas itu juga perlu dihibur. Maka diturunkanlah surat Al-Buruj. Di mana di dalam surat Al-Buruj ini diceritakan tentang Orang-orang yang mengalami siksaan serupa. Karena mempertahankan keimanannya. Dalam kitab. Ad-Durul Mansur. Imam As-Suyuti bercerita. Tentang sebab nuzul. Dari ayat ini. Sebab diturunkannya dari. Sebagian dari ayat. Yang ada dalam surat Al-Buruj. Dari Ali bin Abi Talib beliau bercerita. Penganut agama Majusi, penganut agama Majusi itu awalnya mereka sangat berpegang teguh dengan kitab sucinya. Dan di kitab suci mereka khamr, napa khamr? Minuman keras itu halal. Di kitab suci mereka, minuman khamer itu, minuman keras itu halal. Pada suatu hari, raja, salah satu raja dari orang-orang majusi, minum. Minum khamer sampai mabok. Kakak perempuannya atau adik perempuannya atau anak perempuannya. Di situ disebutkan Uhtu atau Ibnatuh. Pokoknya salah satu dari wanita ini. Entah kakak perempuannya atau adik perempuannya atau anak perempuannya ikut mabok. Dan ketika puncak mabok itu dalam keadaan tidak sadar mereka berzina. Berzina dengan apa? Saudara kandung Atau dengan anak kandungnya sendiri Wah Kapiran ini Kemudian Begitu mereka sadar Terus Raja ini nyesel Jadi kenapa kok bisa kita seperti ini Nanti kalau rakyat kita tahu bagaimana Aib ini jadi di dalam agama Majusi itu 
khamer halal tapi zina haram. Apalagi zina dengan siapa? Dengan darah daging sendiri. Maka akhirnya si wanita itu ngomong sama raja. Udah umumkan aja, kumpulkan rakyat umumkan bahwa mulai hari ini zina dengan keluarga sendiri halal. Allahu Akbar. Kasih solusi kayak gitu. Umumkan aja, halal. Merevisi isi apa? Kitab suci. Jadi kitab suci pengen direvisi. Akhirnya betul. Karena sudah bingung, panik. Usulan dari perempuan ini dia terima. Dikumpulkan rakyatnya. Pengumuman. Mulai hari ini zina. Bukan hanya zina saja ya. Tapi zina dengan saudara kandung atau saudari kandung halal. Rame. Tidak mungkin kitab suci kayak gitu isinya. Mana buktinya, dalilnya mana? Tidak terima mereka. Akhirnya dia bingung kan. Tidak ada yang nerima, nolak semua rakyatnya. Akhirnya dia masuk ke rumah. Gimana coba? Mereka tidak setuju. Nah, perempuan ini memang keblinger memang. Sudah sediakan pecut. Sediakan cemeti. Yang tidak mau nurut, cambuk. Akhirnya dikerahkan alkohol itu dicambuki. Ternyata tidak ada yang nurut. Sudah dicambuki, tidak ada yang nurut. Masuk lagi dia. Priwiki ya. Ini ngobasannya dewek ya. Ini gimana? Ini? Mereka tidak nurut, sudah dipecuti, tidak mau. Udah. Pedang. Sediakan pedang, ancam mereka. Kalau misalnya mereka tidak mau nurut, penggal. Ayus. Sudah kalap gitu kan. Akhirnya betul. Dikerahkan prajuritnya. Bawa pedang. Siapa yang gak nurut? Penggal. Ternyata diantara mereka. Tidak ada yang nurut. Tetap mereka kokoh zina haram. Masya Allah. Masuk lagi dia. Sudah kayak gini saja. Alternatif terakhir. Bikin parit. Yang besar. Kemudian nyalakan parit itu. Isi dengan minyak terus nyalakan. Bilang sama mereka siapa yang pengen selamat ikuti fatwa dari raja. Siapa yang enggak mau lemparkan ke mana? Parit yang berapi itu. Kata Ali bin Abi Thalib, fa anzarallahu fihim kutila ashabul ukhdud. An-Naridatil Wakud. Ini disebutkan dalam tafsir Ad-Durrul Mansur. Nah, ini ayat adalah peringatan buat penduduk Mekah. Karena setelah itu Allah berfirman, Inna al-ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum Azabu jahannam walahum azabul harik. Bahwa orang-orang yang memfitnah kaum mukminin, yang menyiksa kaum mukminin, maka mereka akan disiksa di dalam neraka jahannam dan akan dibakar di dalam neraka. Ini peringatan buat musyrikin Quraisy bahwa kalian kalau tetap seperti ini maka kalian akan mengalami seperti apa yang dialami oleh orang-orang yang dahulu menyiksa kaum mukminin yang menolak untuk menghalalkan zina. Ini adalah asbabun nuzul. Baik. Apa keutamaan surat Al-Buruj? Keutamaan surat Al-Buruj ini satu. Termasuk surat yang dianjurkan untuk dibaca di sholat nopawaw, zuhur dan asar. Ini keutamaan yang pertama. 
termasuk surat yang direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca di solat duhur dan asar. Dalilnya sudah kita bawakan tadi hadis riwayat Abu Dawud dinyatakan Hasan Sahih oleh Al Albani. Keutamaan yang kedua surat Al Buruj adalah salah satu dari surat Al Mufassal. Surat nabo Al Mufassal. Apa itu surat Al Mufassal? Surat Al Mufassal itu adalah lima enam puluh lima surat. Berapa? Enam puluh lima surat yang tidak ada kembarannya di kitab-kitab suci manapun. Apa? Enam puluh lima surat yang tidak ada kembarannya di kitab suci manapun. Enam puluh lima surat itu adalah dari surat Kaf sampai surat Anas. Apa kau isu tak lima? Ia tung dewek mana? Dari surat apa? Kaf sampai surat Anas. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini nyatakan Hasan oleh Al Arnaud dan juga Torhuni di mana Nabi saw bersabda: "Uati tu makan Tauratis Sabr." Aku kata Nabi saw dikaruniai oleh Allah tujuh surat panjang-panjang yang menggantikan Taurat. Taurat ni gua kitab suci yang Allah turunkan kepada siapa? Nabi Musa. Ya. Jadi isi kitab Taurat ini sudah terwakili oleh tujuh surat panjang-panjang. Tujuh surat panjang-panjang itu dari surat Al-Baqarah sampai surat At-Taubah. Tujuh surat. Ini surat yang kedua. Ya, sampai surat At-Taubah ini mewakili dari Taurat. Wa u'titu makana zaburil mi'in. Adapun zabur itu sudah terwakili oleh surat mi'in. Mi'in itu apa? Mi'in itu surat yang ayatnya jumlahnya sekitar seratusan. Selain Tujuh surat yang tadi di awal. Jadi dengan cari surat-surat yang panjang ayatnya sekitar seratusan, seratus lebih, seratus kira-kira seperti itu, seratus sekian, itu menggantikan dari sur, eh, kitab Nabo Zabur. Kemudian tinggal kitab apa lagi? Injil. Wa ooti tu makan al Injil al Masani. Dan aku kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai untuk menggantikan Injil surat-surat yang panjangnya sekitar dua ratusan ayat. Eh maaf kurang dari seratus ayat maaf kurang dari seratus ayat. Itu dinamakan oleh Nabi Masani. Cari aja surat-surat yang di bawah seratus ayat sembilan puluh lapan puluh. Nah berarti Surat-surat tadi ini menggantikan apa tadi kitab suci apa? Zabur, Taurat, Injil. Nah terus kalau kayak gitu Al-Quran apa kelebihannya? Ini mirip Taurat, ini mirip Zabur, ini mirip Injil. Terus kelebihan Al-Quran yang tidak ada di kitab-kitab ini apa? Wa fudil tu bil mufassal. Dan aku diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan surat-surat mufassal. Berapa surat tadi? 65. 65 surat ini istimewa. 
Kenapa istimewa? Karena tidak ada kembarannya di dalam kitab-kitab suci yang lainnya. Dan salah satunya surat apa? Al-Buruj. Baik, kita ulangi. Apa keutamaan surat Al-Buruj? Satu, dianjurkan untuk dibaca di su, uh, di solat duhur dan asar. Yang kedua, salah satu dari surat mufassal. Ada sebuah hadis bunyinya kayak gini. Ada sebuah hadis bunyinya kayak gini. Man qara'a suratal buruj. Barang siapa membaca surat al-buruj, a'tahu Allahu bi'adadi kulli yaumi jumu'atin wa kulli yaumi arafah yakunu fid dunya asyra hasanat. Dia akan diberi pahala Sebanyak jumlah hari Jumat dan hari Arafah Mulai dari ada dunia sampai kiamat Ping 10 Hari Jumat Mulai dari ada dunia sampai hari kiamat Pinten jumlahnya Nyurung lahir Ustaz Banyak banget Kali 10 Tapi hadisnya palsu, hadisnya palsu. Walaupun dicantumkan di dalam beberapa kitab tafsir. Contoh misalnya di dalam Al Kashafnya Zamakshari ditulis di situ. Di dalam tafsir Baytowi ditulis di situ. Di dalam tafsir Abi Suu ditulis di situ. Tapi sayangnya itu hadis palsu. Kata Al-Imam Al-Khatib Asyarbini Itu palsu Kata uh, Dalam kitab Al-Fathus Samawi Kata Imam Al-Munawi Itu palsu Makanya Pentingnya Ngaji pakai nopo? Pakai Guru jadi panjenengan bagus ngoleksi kitab tafsir bagus, tapi perlu ada bimbingan dari nopo guru. Karena kadang-kadang dalam beberapa kitab tafsir ada seperti ininya, maka kita harus di bawah bimbingan guru. Guru itu ngasih tahu, oh kalau ini hadisnya bisa dipakai karena sohi ini enggak, ini palsu, ini koif, ya. Ya, terakhir uh, surat al-buruj makiyah atau madaniyah uh, sepakat sudah bisa ada bocorannya mau ya. ini ijma ya makiyahnya surat al-buruj ini ijma para ulama dinukil oleh imam ibnu atiyah imam ibnu jauzi imam al-qurtubi imam al-shukani ibnu ashur dan juga al-harari jadi al-buruj adalah makiyah yang terakhir sekali berapa jumlah ayatnya? <laughs> Sudah ngelihat ya, 22 ayat. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan pada malam hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki inti dari kajian kita yaitu tafsir surat Al Buruj akan kita awali dengan tafsir global dari surat al Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan